În acest demo vom vorbi despre editarea datelor și despre topologia de hartă în Argis Pro. Datorită meniului contextual, sesiunea de editare este simplificată. La fel ca și celelalte taburi, instrumentele și convențiile sunt grupate în categorii. Prima categorie din tabul Edit este categoria Clipboard, care îmi permite să copiez datele de pe un layer pe altul, la fel cum facem și în ArcMap. A doua categorie este categoria Manage Edits, care ne permite să salvăm editările sau să ștergem editările până la ultima salvare efectuată în hartă. O altă opțiune este de a activa topologia, fie că vorbim de topologie la nivel de hartă sau topologie geodatabase. O altă fereastră este fereastra Status, care ne permite să vizualizăm care sunt leerele sau obiectele spațiale din hartă care nu pot fi editabile. În această categorie ar putea face parte datele care se află în format Excel. Leerele care sunt editabile, însă în care avem avertizări, de exemplu, ar putea fi leerele care se află într-un alt sistem de coordonate decât sistemul de coordonate al data frame-ului și leerele editabile din hartă, iar în situația noastră, acestea sunt toate leerele existente. O altă fereastră este fereastra Error Inspector. Această fereastră este corespunzătoare topologiei Geodatabase. Următorul grup este grupul Snapping. În acest grup pot să bifez sau să debifez snapping-ul. Nou în Argis Pro sunt cele trei opțiuni de intersex snapping, midpoint snapping și tangent snapping, opțiuni pe care le bifam în ArcMap cu click dreapta într-o sesiune de editare. Următoarea categorie este categoria Features. Aici sunt instrumentele de creare a obiectelor spațiale și de modificare a geometriilor existente în hartă. Următoarea categorie este categoria de selecție. Putem să selectăm obiectele spațiale în hartă și haideți să încercăm să facem acest lucru. La fel ca în ArcMap, pot să activez sau să dezactivez leerele care pot fi selectate în hartă. Pentru a vizualiza leerele selectabile, vom merge în fereastra List by Selection. Pentru a seta vizibilitatea leerelor în hartă, va trebui să bifăm sau să debifăm aceste leere. Și, de exemplu, dacă vreau să pot să selectez conductele principale, trebuie doar să bifez acest leier și acesta va putea fi selectat în hartă. O altă categorie este List by Editing. În această categorie aș vrea să bifez, să pot să editez în hartă doar apometrele și conductele secundare sau branșamentele. Dacă nu vreau să editez hidranții și conductele principale, voi debifa cele două leere. Și o altă opțiune este de List by Snapping. În această fereastră, la fel, vom presupune că nu vreau să fac snapping pe hidranți și nici pe branșamente, ci doar pe conducte principale. Haideți să începem să creăm datele. Pentru a crea obiectele spațiale, vom merge în fereastra Create Features. La fel ca în arme, editarea obiectelor spațiale se face pe baza unui feature template, Ulterior, alegând un instrument de construcție pe baza căruia vom construi geometria obiectelor spațiale în hartă. Nou în Arcis Pro sunt aceste două opțiuni de activare a opțiunii de Dynamic Constraints. Când face această opțiune, îmi afișează un feedback vizual cu privire la direcția angulară și distanța în momentul în care creăm o geometrie nouă. Următoarea opțiune pe care vreau să o activez este aceea de a afișa un grid de referință. Scopul acestui grid este să mă ajute să desenez obiecte spațiale paralel sau perpendicular unele față de altele mult mai eficient. Gridul poate fi configurat prin setarea spațierii, a originii și a rotației. Un concept nou în Argis Pro este Group Template. Acest grup template ne permite să combinăm anumite operațiuni de editare într-un singur pas. De exemplu, dacă avem un anumit obiect spațial care este conectat cu un alt obiect spațial, le putem combina 
și de fiecare dată când adăugăm unul, putem avea două obiecte spațiale sau trei, aceasta fiind o modalitate mult mai eficientă de a efectua editarea. Și haideți să vedem cum putem să creăm acest grup template. Vom merge în Manage Templates, vom accesa opțiunea New, Group Template, denumirea acestui grup template va fi branșament de plus apometre, vom introduce o descriere și în această fereastră vom stabili care sunt instrumentele de construcție pe care le vom folosi în acest grup template. Și aș vrea ca instrumentul de construcție să am doar două opțiuni, cea de Right Angle și Line Tool. Și vom merge în următoarea fereastră, Builders. În această fereastră vom adăuga cel de-al doilea template și am spus că pentru branșamente vreau să am la, fin, la capătul branșamentului un apometru. Vom căuta leerul care conține apometre. Și vom alege ca apometru să fie adăugat la sfârșitul liniei. Odată adăugat, vom merge înapoi în fereastra Create Features, vom alege Feature Template-ul branșamente plus apometre și vedem cele două instrumente de construcție pe care le-am ales în momentul în care am creat Group Template-ul. Voi alege Line. Și voi desena geometria obiectelor spațiale. Vom salva editările și voi face clear în harta. Pentru a vizualiza tabelul de atribute pentru oricare din cele două obiecte spațiale adăugate în hartă, trebuie doar să le selectăm, să mergem în fereastra Atributes și să selectăm oricare din cele două geometrii. Nou în Argis Pro este posibilitatea de a vizualiza atât atributele, dar și coordonatele vertexilor pentru fiecare obiect spațial în parte. Ceea ce vreau să vă arăt în continuare sunt câteva elemente cheie referitoare la topologia de hartă. Nou în Argis Pro este faptul că topologia de hartă este activată default, însă este foarte ușor să dezactivăm topologia dacă dorim acest lucru prin activarea opțiunii nou topologii. Un alt lucru nou în Argis Pro este consolidarea instrumentelor. În ArcMap avem instrumente diferite de Reshape Features și Reshape Edge. În acest scop, primul instrument pe care vreau să vi-l arăt este instrumentul Move, așa că voi face clic pe butonul Modify. Pentru a face mai ușor de vizualizat instrumentele, o să schimb modul de afișare al lor și o să aleg Large Icons. Odată ce fac clic pe instrumentul Move, o să vedeți taburi noi în această fereastră. Atât timp cât topologia de hartă este activă, o să vedeți atât tabul Features cât și tabul Edge. În acest caz, dacă aleg Edge, veți observa că harta arată diferit. Muchile și nodurile intersecție sunt afișate în magenta, ceea ce înseamnă că suntem în modul de vizualizare a topologiei de hartă. Voi merge înapoi în tabul Features și ceea ce vreau să fac este să actualizez locația acestui poligon. Voi selecta poligonul și imediat ce încep să-l mut, am acest efect de linie punctată și pot să ajustez locația. Odată ce am făcut acest lucru, poligonele de jur s-au actualizat și mai mult de atât, obiectele spațiale continuă și își mențină coincidența. Dacă vreau să continui editarea și vreau să suprapun acest poligon peste alte muchi și sunt în modul Features, topologia de hartă se suspendă, ceea ce înseamnă că în acest mod pot să introduc erori în date. Așa că nu o să fac această editare și o să mă mut în modul Edge. În acest mod, vedeți că avem un instrument nou de selecție și un alt display cu obiectele spațiale care vor fi afectate în urma editării. O să efectuez aceeași editare și când mut poligonul, în acest mod mi se permite să traversez muchile. Deci Arcis Pro încă permite capabilitatea de a traversa muchile cu condiția să fim în modul Edge. Un alt instrument pe care vreau să vi-l arăt este instrumentul Reshape. 
De asemenea, acest instrument are două taburi, Features și Edges. Ceea ce vreau să fac este să redesin, redesenez cele trei muchii, așa că o să selectez aceste muchii cu click stânga și o să redesenez geometria lor. Și astfel am noua graniță. Puteți observa că cele două granițe au fost actualizate, însă am mai rămas jos graniță pe care aș vrea să o editez. Vă merge înapoi în fereastra Modify Features pentru a alege instrumentul Vertices. Merg înapoi în modul Edges, selectez muchia, endpoint-ul pe care voi uni cu alt endpoint și astfel am actualizat pe această graniță. Tot în acest scop o să vă arăt care sunt capabilitățile noi de aliniere a datelor. Și o să merg la o altă locație din hartă. În acest caz avem un poligon care a fost editat, însă are anumite spații lipsă pe care vreau să le corectez. Așa că o să aleg instrumentul Align Edge. Odată accesat, o să ne fie afișat displayul corespunzător topologiei de hartă, adică displayul magenta. Vreau să aliniez această muchie cu poligonul alăturat. Odată selectată muchia, vedeți că am un target desenat cu linie punctată. Acesta este poligonul care vreau să mă aliniez. În cazul în care mă mut pe granița poligonului alăturat, targetul se schimbă. Voi face același lucru și cu în această parte și astfel, cu un singur clic, am putut să aliniez muchia. Un alt instrument pe care aș vrea să vi-l arăt, însă care nu face referire neapărat la topologia de hartă, însă ajută la îmbunătățirea acuratezii datelor, este instrumentul Align Features. Odată ales, sunt direcționată să selectez obiectul spațial pe care vreau să-l aliniez. Obiectul spațial este acest râu care nu are geometria actualizată. Geometria lui răspunde graniței imobilelor. Așa că o să selectez. Următorul lucru pe care trebuie să-l fac este să desenez traseul cu care vreau să aliniez râul. Acesta este traseul. Instrumentul default folosit este instrumentul Trace. Primul lucru pe care vreau să-l fac după ce am ales granița poligonului este să creez un buffer care reprezintă toleranța pentru alinierea datelor. O să tastez o valoare. Consider că această valoare este mai apropiată. Și un alt lucru pe care pot să-l fac este să schimb metoda prin care aliniez datele. Default este bold, însă pot să aleg atât left pentru a alinia doar datele în partea stângă sau right, o să păstrez bold. Și ultimul lucru este opțiunea de a avea capetele bufferului fie round, fie square. O să păstrăm la fel default round. Odată ce am terminat, toți parametrii și am dat click pe line, am obținut geometria râului aliniată cu geometria imobilelor.